第十周我的学习进度是 Shoe Accelerometer。Accelerometer 呃，用在 iPhone game 的很多个地方，比如说赛车，好，然后像赛车画方向盘，它是这样子操作着，或者是加速，或者是刹车，或后退。那 Accelerometer 它本身它是呃，它使用的单位是 G force。G force 它本身就是 gravity force， 就是物理的引力和重力。那假如说我们设计一套 game 的话，那用到 accelerometer， 我们会设定，比如说它的门槛就是 threshold， 是比如说二 ，G force 是等于二。那假如说呃，今天你的 iPhone 或 iPad Touch 就是侦测到你的就是 sudden movement， 比如说就是。呃，突然的 motion， 那只要超过那个门槛，就是 G force 的门槛 2.0 的话，那就会有下一个动作出现。比如说，第一个范例我 build 是 shake and break。好，这个 G force 它本身是设定 2.0。然后今天假如说我们甩动这个 iPad Touch 的话，那它的地心引力会超过的那个。只会超过二，超过二的话，这个画面就会碎裂掉。比如说我，我们现在来试试看。所以这个 tutorial 有两个图片，第一个是完整的 iPhone 的 interface 的呃图片，第二个是呃就是破掉的画面。所以当你的就是 G force 已经超过于二的话，就会出现这样的图片。那我们只要压呃点一下画面，它又回来了，再一次。那现在来介绍第二个 tutorial。第二个 tutorial 是像弹珠台一样的。哦，所以这个东西呢，它本身弹珠台这个东西，它本身可以用两种方法去建立。第一种就是 c o r s e 2D， 第二种就是 Open GLES。然后因为呃，这本书的作者他是说。假如说用 Open g l e s 它可以使这个球的呃移动比较流线、比较顺畅，但是会增加太多余、太多的扣，是跟这个呃 Accelerometer 是无关的。所以它就用扩子 2D 来介绍。扩子 2D 的话，它的呃就是呃 c o o r d i n a t e Coordinate 的，就是坐标的位置是不太一样。比如说，它的起点是零零，是在这边；往这边的话 ，x 是增加的；往下面的话 ，y 是增加的。然后，然后这个 x a c e l e r o m e t e r 可以给侦测，比如说，呃，比如说像这样子好了 ，x 轴是。零 ，y 轴是负一，那如果是这样的话 ，x 轴是一 ，y 的话是零 ，z 也等于零。如果是面向上的话 ，z 它等于负一，但是 x 也是等于一，然后但是 y 等于零。面朝下的话。z 等于一 ，x 等于一，然后 y 等于零。所以 ，accelerometer 在 iPhone 里面，它可以侦测就是呃三个轴 x、y、z 轴，然后你再设定它的门槛 ，g force 的门槛，它就可以就是做出。呃，超过那门槛，它可以表现出那个特效。这就是我这段学习进度。